ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു വേദാൻ പാട്ടിശാല ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಎರಡೂ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗ್ತವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನುವಾದ ಅಥವಾ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಈ ಎರಡೂ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವೇ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಲುಪಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗಿನ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ತೆಗೆದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓದೋಣ ಒಮ್ಮೆನಿದೆ ಅಂತ ಮಧ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಕೆರೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೀರು ಒರತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕೆರೆಗಳಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬರದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಳುಕುವುದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಈ ಸೂತ್ರ ಇದೀಗ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಸರಿದಿದೆ ಹೀಗಿದೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆದ ವಿ ಪಿ ಚಾನಲನ್ನು ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತ ಪಾಠಶಾಲೆಯಿಂದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಧ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮಿಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಯಾವುದೇ ಎನಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಎನಿ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಇನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿದರೂ ಇಫ್ ವಿ ಲುಕ್ ಆಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಥವಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಎರಡು ಟು ಕೆರೆಗಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆರೆ ಅಂದರೆ ಲೇಕ್ ಕೆರೆಗಳು ಬಹುವಚನ ಲೇಕ್ಸ್ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ವಿಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಯಾವುದು ಮಿಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಲೇಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ದಟ್ ಟೂ ಲೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜನರು ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆರೆನೂ ಹಾಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ವಿಲೇಜ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಏನ್ ಇನ್ ಎನಿ ವಿಲೇಜ್ ವಿಲೇಜ್ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಎನಿ ವಿಲೇಜ್ ಆಫ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬಳಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ ಎನಿ ವಿಲೇಜ್ ಆಫ್ ಮಿಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ವಿಲೇಜ್ ಆಫ್ ಮಿಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಂತೆ ಲೇಕ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಲೇಕ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಲೇಕ್ಸ್ ಇವು
ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬಹುವಚನ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ ನ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಆ ಬಹುವಚನ ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಲೆಗ್ಸ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇಫ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದರ ಎರಡು ಲೇಕ್ ಸೊ ಈ ದೇರ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಅನ್ನೋದೇ ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಲೇಕ್ಸ್ ಯಾವುದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಮುಂಚೆ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಪೀಠಿಕೆ ಅದರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಜಾಗದ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗಿದೆ ಇಡೀ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಎಂಟೈಯರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಹಳ್ಳಿಯ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ತೆರೆದ ಅಂತಿದೆ ಓಪನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾವಿಗಳು ವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸದಾ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೀರಿನ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಛಾಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ಕುಡಿದ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮಿಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ನ ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರು ಎರಡು ಕೆರೆಗಳು ಟೂ ಲೇಕ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿ ಎಂಟೈಯರ್ ವಿಲೇಜ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಇರುವಿಕೆ ನೀರಿನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸುಮ್ನೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿಗೆ ಬಾವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತೆರೆದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರಿದೆ ಆ ನೀರನ್ನ ಅವ್ರು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಇದರ ಅರ್ಥ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವಿಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದರ ವಾಟರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಇನ್ ದ ಓಪನ್ ವೆಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈಯರ್ ವಿಲೇಜ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೀಡಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಶನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದೇ ನಮಗೆ ಹೇಳೋದು ನೀರಿನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿದ ಇಷ್ಟೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಥವಾ ಸದಾ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಓಪನ್ ವೆಲ್ ಈ ಓಪನ್ ವೆಲ್ ನ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಎಂಟೈಯರ್ ವಿಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇದು ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಹ
ತರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಐದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬುಕ್ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಫೋರ್ ನಾಟ್ ಟು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಫೀಸ್ನ ಮೇಲೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬುಕ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೇ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದಾಗಿದೆ ನಾನು ಥರ್ಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಟುಡೇ ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ತಿಂಗಳ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಮಂತ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನೀರು ವಾಟರ್ ತುಂಬಿರುವ ಫಿಲ್ ಕೆರೆಗಳಿರುವ ಲೇಕ್ಸ್ ಹಳ್ಳಿಗಳು ವಿಲೇಜಸ್ ಬರದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬರ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಡ್ರಾಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸುಳಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುಳಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸುಳಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಸಿಲುಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮಿಡ್ ವೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿಗೆ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಓಪನ್ ವೆಲ್ಸ್ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಸದಾ ನೀರಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇ ಮಂತ್ ಮೇ ಮಂತ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ನೀರಿಗೆ ಆಹಾಕಾರ ಆಗೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೂನ್ ಅರ್ಧ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ವೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಯಾವ ತಿಂಗಳು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲೇಕ್ಸ್ ಇರೋ ವಿಲೇಜಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಈ ವಿಲೇಜಸ್ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಡ್ರಾಟ್ ಅಂದರೆ ಬರದ ಸುಳಿಗೆ ಡ್ರಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಟ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ ಮೇ ಮಂತ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಪಾಸ್ ನ ನೀಡಿದೆ ಇನ್ ಮೇ ಮಂತ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲೇಜಸ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀರಿಂದ ಅದು ತುಂಬಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಎಂಥ ಸುಳಿ ಬರದ ಸುಳಿಗೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಡ್ರಾಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯವೇನು ವಿಲೇಜಸ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತೆ ಫಿಲ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇದು ಕೂಡ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಲ್ ಆಗ
ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟರಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಸರಿದಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿದೆ ವೆಂಟ್ ಎಸ್ ಈಗ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಓಪನ್ ವೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ವಿಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ವೆಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ನೀರಿಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಅನ್ನೋ ಅಂತಹ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಈಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟು ಲೀಡ್ ಅ ಲೈಫ್ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸೂತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ದಿಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾವು ಇಷ್ಟೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯವೇನು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯವೇ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ವಿಲೇಜಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀರಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಕೂಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮೇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ದಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹ್ಯಾಸ್ ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರೋದು ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ನಾನು ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ ಟುಡೇ ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್ ಡು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಏನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಹೇಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ವಾಚ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ ಈ ಬುಕ್ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್